കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല തിളക്കം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പല വഴികളും നോക്കാറുണ്ടല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫുഡിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചേമ്പും തണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കറികൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ണിന് നല്ല തിളക്കം തരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ചേമ്പിന്റെ തണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മോരി കറിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചിലർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും അറിയാവുന്നവരൊന്ന് മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മോരികറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ചേമ്പിൻ തൻ്റെ മോരികറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇത് പിന്നെ താള് ചേമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇത് എങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചേമ്പിൻ തണ്ട് മോരുകറി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടുന്നത് കണ്ണിനാണ് കണ്ണിന് നല്ല തിളക്കം വെക്കാനും കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തി കൂട്ടാനും എല്ലാം നല്ലതാണിത് ഇതാ ഈ നിൽക്കുന്ന ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കറിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലയും കിഴങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ തണ്ടിനും ഗുണങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തണ്ട് നമ്മൾ പറിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നാല് ആയി കീറി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് നുറുക്കിയെടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നല്ല ഉഗ്രൻ കാന്താരിയാണ് കേട്ടോ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാന്താരി ഇല്ല എങ്കിൽ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർക്കാം കാന്താരി ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാന്താരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ കാന്താരി ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്ത കാന്താരി ഇനി നമ്മൾ ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി വെക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേമ്പും തണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാന്താരി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചില ചേമ്പും തണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി മൂടി വേവിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വേവിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേമ്പിൻ തണ്ട് വേകാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തൈര് കട്ട ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല തൈരാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അത് ഒന്നടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചേമ്പും തണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മോരുകറിയുടെ പകുതി പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് താളിച്ചിടാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് താളിച്ചിടാം അപ്പോൾ താളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ ഒരര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കടുക് ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരുക്കി വയ്ക്കാം ഇത് തിളയ്ക്കാറാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഒത്തിരി തിളച്ച് പോകരുത് ഈ മോരുകറി അത് മാത്രമല്ല മോ മോരങ്ങനെ അധികം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇള തുടരെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം തിള വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു നുള്ള് ജീരകം കൂടി
ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മോരുകറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ തണ്ട് മോരുകറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോരുകറിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഗുണമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തണ്ട് കളയണ്ട ചേമ്പിൻ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മോരുകറിക്ക് നല്ല ഗുണമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടുകൾ വെച്ച് അതുപോലെ ഇല വെച്ച് കിഴങ്ങ് വെച്ച് നിരവധി കറികളുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചത് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല നാടൻ റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല കിടിലൻ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ജുവൽ ദി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ